గవర్నర్ స్పీచ్ అద్భుతంగా ఉందన్నారు డిప్యూటీ సీఎం అంజాద్ బాషా రాష్ట్ర ప్రజలకు మంచి సంకేతాలు ఇచ్చేలా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు మేనిఫెస్టోకు కట్టుబడి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని గవర్నర్ చెప్పడం సంతోషంగా ఉంది అంటున్న అంజాద్ బాషాతో మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగం కొద్దిసేపటి క్రితం ముగిసింది ఈ ప్రసంగంపై మనతో మాట్లాడేందుకు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ బాషా గారు మనతో ఉన్నారు సార్ ఎలా ఉంది మీకు గవర్నర్ స్పీచ్ నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉందండి గవర్నర్ స్పీచ్ ఒక రొటీన్గా లేకోకుండా ఇవాళ చూస్తుంటే గవర్నర్ స్పీచ్ అనేది ఒక ప్రత్యేకతతో కూడుకున్న పరిస్థితి మనం ఆయన ప్రసంగం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక గొప్ప పరిపాలన అందించే దిశలో మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక అవినీతి రహిత పాలనను అందించే దిశలో ఈ మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఈ ఈ ప్రసంగం ఎప్పుడు వస్తుందా ఈ రాష్ట్రంలో ఒక అవినీతి రహిత పాలన ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్న సందర్భంలో ఇవాళ గవర్నర్ ప్రసంగం అనేది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకందరికి కూడా ఒక మంచి సంకేతాన్ని ఇచ్చే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఏదైతే హామీలు ఇచ్చిందో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అవన్నీ కూడా నెరవేర్చే దిశలో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా మా ఏదైతే మేనిఫెస్టోకి ఏదైతే నవరత్నాలకు కట్టుబడి మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని కూడా ఈ ప్రసంగంలో చెప్పడం మరి అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పక్షపాతిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ శేఖర్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా రైతుల పక్షపాతిగా ఉంటూ ఒక గొప్ప పరిపాలన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించాడో అదే దిశలో మన ప్రభుత్వం కూడా పనిచేస్తుందని కూడా దాని ప్రసంగంలో ప్రచురించడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది నవరత్నాలకు సంబంధించి మీరు మేనిఫెస్టోని బైబుల్ కురాన్ భగవద్గీతగా భావిస్తారు ఆ అంశాలన్నింటినీ గవర్నర్ ప్రసంగంలో పెట్టారు తర్వాత ప్రధానంగా పోలవరం రాజధానికి సంబంధించిన అంశాలను ఎలా చేస్తామని అనేది మేనిఫెస్టోలో పెట్టలేదు అని ఇక్కడ ఈరోజు గవర్నర్ స్పీచ్లో కూడా రాలేదు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే పోలవరంది పెట్టాం పోలవరం ఈజ్ అవర్ ప్రయారిటీ లైఫ్ టైం ప్రాజెక్ట్ అది ఈ రాష్ట్రానికి ఒక జీవనాడి పోలవరం అనేది ఖచ్చితంగా ఆ పోలవరంని మేము పూర్తి చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలు తీసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్న ప్రాజెక్ట్ అది పోలవరం ఖచ్చితంగా టైం బౌండ్లోనే ఆ ప్రాజెక్ట్ని పూర్తి చేస్తామని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా మేలు చేయాలి అన్ని ప్రాజెక్ట్స్లు కూడా ఎందుకంటే గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభించిన జలయజ్ఞం ద్వారా ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి ఈ రాష్ట్రంలో అనే దిశలో ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ఏదైతే అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రాజెక్టులు అన్నీ కూడా ఫేజ్డ్ మేనర్లో దశల వారీగా ఆ ప్రాజెక్టు అన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తామని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరచడం నిజంగా ఇవాళ రైతు సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఒక మంచి పరిపాలకుడు వచ్చాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తున్నారు ఏ విధంగా మీకు బడ్జెట్ సహకరిస్తుందని చెప్తాను ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే సందర్భంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పరిపాలకుడు ప్రజలకు మేలు చేసి తపన కలిగిన నాయకుడు వచ్చాడు కాబట్టి ఆ రోజు ఆ భగవంతుడు కూడా సహకరించాడు ఆ రోజు ఆ ఇదేళ్లు మంచి వర్షాలు పడ్డాయి మంచి పంటలు పడ్డాయి ఖచ్చితంగా పంటిన పంటలకు కూడా మంచి గిట్టుబాటు ధరలు లభించాయి ఏనాడు కూడా ఏ రైతు సోదరుడు కూడా తమ తమకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రాలేదనో నాకు గిట్టుబాటు ధర లేదనో ఏనాడు కూడా ఏ రైతు కూడా రోడ్డుపైకి వచ్చిన పరిస్థితి లేదు గత ప్రభుత్వంలో ఆ ఐదేళ్లలో మనం చూసాం ప్రతి ఒక్క రైతు సోదరుడు కానీ అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఒక పక్క ఉద్యోగస్తులు కానీ అందరూ కూడా రోడ్ల పైకి వచ్చి తమకు రావాల్సిన హక్కుల కోసం ధర్నాలు దీక్షలు చేసిన పరిస్థితి మరి అలా లేకోకుండా అందరికి కూడా సమ సంతృప్తి పరుస్తూ మన ప్రభుత్వం మంచి పరిపాలన అందిస్తుంది ఈ రాష్ట్ర ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికి కూడా మాకు పూర్తిగా విశ్వాసం ఉంది రాజధాని అమరావతికి సంబంధించి కూడా ఏదో చెప్తున్నారు మీరు నవరత్నాలకు సంబంధించి మీరు చేయబోయే పథకాలకు సంబంధించి అన్నిటికి కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు గవర్నర్ స్పీచ్లో ఒక రాజధాని అమరావతికి సంబంధించే మాట్లాడలేదు ఖచ్చితంగా రాజ రాజధాని అనేది కూడా మన ప్రయారిటీ అండి రాజధాని కూడా మన ప్రయారిటీ ఖచ్చితంగా రాజధానిని కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన ప్రభుత్వం పైన ఉంది ఖచ్చితంగా అది కూడా చేస్తాం కానీ కేవలం మాటలకు పరిమితం కాదు మన ప్రభుత్వం ఏదో కేవలం పేపర్లకు ఫోటోలు ఇచ్చేసి మేము సింగ సింగపూర్ లాగాలి మేము మలేషియా లాగాను మా రాజధాని నిర్మిస్తామని ఈరోజు అలాంటి గొప్పలు చెప్పుకుండే ప్రభుత్వం కాదు మరి మనము మా ప్రభుత్వం చేసి చూపించే ప్రభుత్వం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా ఈ రాజధానిని కూడా మేము అభివృద్ధి చేస్తాం ఎం
ఇది గవర్నర్ ప్రసంగానికి సంబంధించి అద్భుతంగా మాట్లాడారు అని నేను చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నింటినీ ప్రతిబింబించడంతో పాటు పోలవరం పూజ చేస్తామనే స్పష్టమైన హామీని కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అని చెప్పి ఉప ముఖ్యమంత్రి భాష గుర్తు చేస్తున్నారు దీంతో పాటు రాజధానికి సంబంధించి కూడా ప్రజలకు ఏ మేరకు అవసరం అవుతుందో పాలనా రాజధాని నిర్మిస్తాం ప్రభుత్వం చేపడుతుంది అని కానీ గవర్నర్ స్పీచ్లో చెప్పపోయినప్పటికీ కూడా దీనికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుంది అని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ రమేష్తో రామారావు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి అసెంబ్లీ ప్రాంగణం నుంచి చిన్న విరామం తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉన్నాయి